హరే కృష్ణ అందరికి వెల్కమ్ ఈ రోజు మనం శ్రీమద్ భాగవతంలో అక్రూరుడి స్థుతులు అనేటువంటిది కంటిన్యూ చేద్దాం మనం ఒక పది శ్లోకాలు చదువుకున్నాం నలభైవ అధ్యాయంలో పదకొండవ శ్లోకం నుంచి ఈరోజు మనం చూద్దాం అయితే ఈయన ప్రాంతం నుంచి అలా గొప్పగా ఉన్నాయి శ్రీకృష్ణ భగవానుని కీర్తిస్తున్నాడు ఏమని కీర్తిస్తున్నాడు మొట్టమొదటిగా ఆయన ఏమని చెప్తున్నారు అనంటే ఈ భౌతిక జగత్తు ఏదైతే ఉందో సర్వ కారణాలకి కారకుడివి ఈ భౌతిక జగత్తుకు కూడా నువ్వే కారణము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశారు అంటే ఈ భౌతిక మూలకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో వీటన్నిటికీ కూడా మూలము నీవే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశారు ఆ తర్వాత పురుషావతారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పురుషావతారాలు కూడా నువ్వే మూలము అనేటువంటి విషయం చెప్పారు అంటే పురుషావతారాలు ఎవరు కారణోదక సాయి విష్ణువు గర్భోదక సాయి విష్ణువు క్షీరోదక ఈ మూడు పురుషావతారాలు కూడా నీ నుంచే ఉద్భవిస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయం చెప్పారు అందుకనే మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఏదైతే మనం విష్ణువు అని అనుకుంటామో అది భగవంతుడి యొక్క అంశలో అంశలో అంశ ఓకే భగవంతుడి యొక్క అంశలో 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 అంశ అంత అంశ మాత్రంతో కృష్ణుడు సర్వ జగత్తుని కూడా పాలిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయం మనకి భగవద్గీతలోనే వచ్చేసింది ఆ విషయాన్ని శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి అక్రూరుడు తన ప్రార్థనలో భగవంతుడి గురించి తెలియజేస్తున్నారు అయితే ఎవరైతే ఈ భౌతిక విషయంలో అత్యుత్తమమైనటువంటి జీవి అని అనుకుంటామో ఎవరు ఎవరు ఎట్టు చూసినా కానీ బ్రహ్మే ఈ భౌతిక సృష్టిలో అందరినీ సృష్టించినటువంటి మూల పురుషుడు ఆయనలాగానే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి మనం అందరం కూడా బ్రహ్మకు మించినటువంటి దేవుడు లేడు అని మనం అనుకునేటువంటి అపోహ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ భౌతిక సృష్టికి అందరినీ కూడా సృజిస్తున్నటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా మీ నాభి కమలం నుంచి ఉద్భవించారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు అంటే బ్రహ్మదేవుడు దేవాది దేవుడు కాదు బ్రహ్మదేవుడు కూడా నీ నాభి కమలం నుంచి ఉద్భవించారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశారు ఆ తర్వాత నీ ఎవరి గురించి అయితే చెప్తున్నారు ఎవరి నుంచి అయితే బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించారో ఆయనకి కూడా మూలం ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు ఆయన పురుషావతారం మాత్రమే ఆయనకి కూడా మూలం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశారు ఓకే బ్రహ్మదేవుడు ఒక జీవతత్వము కానీ గర్భోదక సాయి విష్ణువు లేకపోతే ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు లేకపోతే కారణోదక సాయి విష్ణువు వీళ్ళందరూ కూడా పురుషావతారాలు వీళ్ళు జీవతత్వం కాదు వీళ్ళు విష్ణుతత్వం సో భగవత్తత్వం భగవత్తత్వం వేరు జీవతత్వం వేరు నేనే భగవంతుణ్ణి అని చెప్పుకునేటువంటి ప్రతి జీవులు కూడా తప్పు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎవరు ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళు భగవంతుడు కాలేరు నేనే భగవంతుడిని అని చెప్పుకునేవాడు అసలు కనీసంగా సామాన్యమైనటువంటి భక్తుడు కూడా కాదు ఓకే భగవంతుడి విషయం పక్కన పెట్టండి సామాన్యమైనటువంటి భక్తుడు కూడా కాదు ఎప్పటికి మనం భగవంతులు ఎలా అవుతాము నాలోనే భగవంతుడు ఉన్నాడు నేనే భగవంతుడిని నువ్వు భగవంతుడివే అందరూ భగవంతుడులే అని చెప్పేటువంటిది అది ఒక మాయావాద తత్వం మాయావాద సిద్ధాంతం కానీ నిజమైనటువంటి శాస్త్రం కాదు అయితే ఇక మరి అలాంటి భగవత్తత్వాన్ని ఎవరు తెలుసుకోగలరు ఎలా తెలుసుకోగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఆ తర్వాత ఆయన ప్రార్థనలో తెలియజేస్తున్నారు ముందుగా కొంతమంది ఉంటారు కర్మకాండీయ భక్తులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏదో కోరికలతోటి యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆ యజ్ఞ యాగాలలో వాళ్ళు ఆహ్వానించేటువంటిది ఎవరిని అనంటే దేవాది దేవుణ్ణి కాదు వాళ్ళు ఆహ్వానించేది దేవీ దేవతలను ఆ దేవీ దేవతలను ఆహ్వానించి వాళ్ళ కోసం యజ్ఞాలు చేసి ఆ యజ్ఞాల ద్వారా దేవీ దేవతలను ప్రసన్నం చేసుకుని ఆ దేవీ దేవతల ద్వారా వరాలను పొందుతూ ఉంటారు ఆ వరాలను పొందడం కోసం వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏమిటి అంటే ఆ దేవీ దేవతలు సైతం నీ యొక్క శరీరంలో అంగాలు మాత్రమే నీలో నీ యొక్క అంశలు మాత్రమే నీవే వాళ్ళని నియమించావు నీవే వాళ్ళకి నియామకుడివి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశారు కాబట్టి దేవీ దేవత ఆరాధన చేసేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నీకు పరోక్షమైనటువంటి ఆరాధన చేస్తున్నారు ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆరాధన చేయట్లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి ఆ అక్రూరుడు తన ప్రార్థనలో తెలియజేసేశారు పరోక్ష ఆరాధన అయితే ప్రత్యక్ష ఆరాధన అయితే అన్ని కూడా భగవంతుడికి కదా చెందుతున్నాయి దేవతలకు చేసినటువంటి ఆరాధన కూడా భగవంతుడికే వెళ్తుంది భగవంతుడికి చేసిన ఆరాధన కూడా భగవంతుడికే వెళ్తుంది కదా అని మనం హితండవాదం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనకి కృష్ణుడు భగవద్గీతలోనే తెలియజేశారు ఏమని చెప్పారు ఎవరి ఆరాధన చేస్తే వాళ్ళ లోకానికి వెళ్తాం దేవతలను పూజిస్తే దేవతా లోకాలకు వెళ్తాం పితృదేవతలను పూజిస్తే పితృదేవతల లోకానికి వెళ్తాం 
భూత ప్రేతాలను పూజిస్తే భూత ప్రేతాల లోకానికి వెళ్తావు కానీ నన్ను ఆరాధిస్తే నా లోకానికి వస్తావు అనే విషయాన్ని కృష్ణుడు భగవద్గీతలో క్లియర్ గా తెలియచేసేసారు కాబట్టి దేవీ దేవతల ఆరాధన భగవంతుడి యొక్క ఆరాధనతో సమానం అనేటువంటిది అర్థం చేసుకుంటారు అయితే ఈ దేవీ దేవతల్లో ఎవరెవరు వస్తారు బ్రహ్మదేవుడు వస్తాడు శివుడు కూడా వస్తాడు ఇతర దేవీ దేవతలు అందరూ ఇంద్రుడు చంద్రుడు వరుణుడు కాళి గణేషు కుమారస్వామి లక్ష్మీదేవి అందరూ కూడా దేవీ దేవతల్లో భాగమే ఎవ్వరూ కూడా మినహాయింపులేదు అలాంటి దేవీ దేవతల ఆరాధన చేయడము అనేటువంటిది పరోక్ష ఆరాధన పరోక్ష ఆరాధన మాత్రం ప్రత్యక్ష ఆరాధన వల్ల కలిగినటువంటి లాభం పరోక్ష ఆరాధన వల్ల కలగదు కొంతమంది భక్తులు శివుడే దేవుడు అని అనుకుంటారు శివుడే దేవాది దేవుడు అని అనుకుని శివుడికి ఆరాధన చేయడం అనేటువంటిది కూడా చేస్తారు అయితే శివుడి ఆరాధన చేసేటువంటి వాళ్ళ యొక్క భావంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి లోపం కారణంగా వాళ్ళు పరోక్ష ఆరాధన గానే మిగిలిపోతుంది యాక్చువల్ గా అయితే శివుడు శుద్ధ వైష్ణవుడు వైష్ణవానాం యథాశంభో అని అన్నాడు అంటే వైష్ణవుడు శుద్ధ వైష్ణవు శుద్ధ వైష్ణవుడు అయినటువంటి శివుణ్ణి భగవంతుడుగా ఆరాధించడం కాదు శుద్ధ వైష్ణవుడుగా కనుక ఆరాధించినట్లయితే ఆ వ్యక్తికి పొందేటువంటి ఆధ్యాత్మిక లాభం మిగిలినటువంటి ఆరాధనలు చేసేటువంటి శివ ఆరాధన చేసేటువంటి వాళ్ళు పొందేటువంటి లాభం కంటే కూడా అనేక రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి మన చైతన్యంలో మార్పు రావాలి మన ఆలోచన విధానంలో మార్పు రావాలి మన భావం మారాలి ఒక ఆచార్యుడుగా భావించవచ్చు శివుణ్ణి ఎందుకంటే రుద్ర సాంప్రదాయం ఉంది రుద్ర సాంప్రదాయం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏమిటి రుద్ర సాంప్రదాయం కూడా వైష్ణవ సాంప్రదాయమే ప్రామాణికమైనటువంటి వైష్ణవ సాంప్రదాయమే ప్రామాణికమైనటువంటి వైష్ణవ సాంప్రదాయమైనటువంటి రుద్ర రుద్ర సాంప్రదాయానికి ఆది ఆచార్యుడు రుద్రుడు అంటే శివుడు అంటే మనము ఏ విధంగా అయితే ప్రభుత్వాదిని పూజిస్తాము మనం ఏ విధంగా అయితే మధ్వాచార్యుని పూజిస్తాము మనం ఏ విధంగా అయితే నారదుని పూజిస్తాము మనం ఏ విధంగా అయితే మూల ఆచార్యుడు అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడిని పూజిస్తాము ఆ విధంగా శివుడిని పూజించినా తప్ప అంతే తప్ప భగవంతుడికి ఇవ్వాల్సినటువంటి స్థానాన్ని కనుక ఇచ్చేసామనుకోండి అంటే మనం ఆరాధన చేసేటప్పుడు భగవంతుడు స్థాయిలో ఆరాధన చేయాలి కానీ నువ్వే భగవంతుడివి అనేటువంటి విధంగా మనం ఆరాధన చేయకూడదు అది మనం చేస్తున్నటువంటి భక్తిలో ఉన్నటువంటి లోపం ఈ లోపం కారణంగా మనకి పరోక్ష ఆరాధనకి పొందేటువంటి లాభాన్ని మనం పొందుతాం కానీ ప్రత్యక్ష ఆరాధన వల్ల పొందేటువంటి లాభాన్ని పొందలేదు నిజానికి వైష్ణవ ఆరాధన భగవంతుడి ఆరాధనతోనే సమానం వైష్ణవ ఆరాధన భగవంతుడి ఆరాధనతోనే సమానం అలాంటప్పుడు శివుడి ఆరాధన భగవంతుడి ఆరాధనతో సమానం ఎందుకు కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శివుడిని ఆరాధించినటువంటి వాళ్ళు దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడిని ఆరాధించినట్టుగానే సమానం కాకపోతే మన చైతన్యం చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి లోపం కారణంగా మనము ఆ లాభాన్ని మనము పొందలేక సో ఈ విషయాన్ని కూడా ఆయన తెలియజేసేసి సో పరోక్ష ఆరాధన అనేటువంటిది అవిధి పూర్వక భక్తి అంటారు ఓకే అవిధి పూర్వక భక్తి గురించి మనకి తెలియజేశారు ఇంకా కర్మకాండ భక్తులు కాక ఇంకా ఎంతమంది భక్తులు ఉంటారు ఎవరు భక్తులు ఉంటారు అంటే జ్ఞానకాండ భక్తుల గురించి మాట్లాడారు వీళ్ళు కూడా భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని సముపార్జిస్తారు జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడు పొందాను అని అనుకునేటువంటి భావనలో ఉంటారు కానీ ఈ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు కూడా అత్యల్పమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లాభాన్ని పొందుతున్నారు కానీ అత్యుత్తమమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లాభాన్ని పొందట్లేదు ఎందుకు అంటే ఈ జ్ఞానపరులు భగవంతుడిని ముఖాముఖి కృష్ణ భగవానుడి యొక్క రూపంలో వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు ఏ జ్యోతి స్వరూపాన్ను లేకపోతే ఏ నిరాకార బ్రహ్మాన్నో లేకపోతే ఏ ఆ శూన్యవాదాన్నో ప్రతిపాదిస్తూ వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానము అనేటువంటిది భగవంతుడి యొక్క సాకార తత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే స్థాయికి పెరగలేక వాళ్ళు అత్యల్పమైనటువంటి లాభాన్ని పొందుతున్నారు ఏదైతే మనము రూపాన్ని పూజిస్తూ రూపంతో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకొని రూపం లేకపోతే ప్రేమ ఉంటుందా రూపం లేకపోతే ఎవరికి ప్రేమ వస్తుంది అలా అనేది ఉంది కనపట్టలేదు దాన్ని ప్రేమించండి అంటే ఎవరైనా ప్రేమిస్తారా దాని మీద భావం రాదు దాని మీద ఫీలింగ్స్ రావు దాని మీద ప్రేమ రాదు ఏమీ రాదు అదే ఒక రూపం ఉంది కృష్ణుడు ఇలా ఉంటాడు తన నెమలికి పెట్టుకుంటారు నీలమేఘ శ్యాముళ్ళా ఉంటారు నెత్తికి కిరీటం పెట్టుకుంటారు కర్ణాలకి కుండలాలు పెట్టుకుంటారు ఓకే తరువాత ఆయన కంఠాభరణం ఉంటుంది తర్వాత చేతిలో మురళిని పట్టుకుంటారు తర్వాత ఆయన 
శ్రీవత్స చిహ్నం ఉంటుంది తర్వాత ఆయన పీత వర్ణ వస్త్రాలను కట్టుకుని ఉంటారు ఇలా మనం వర్ణించామనుకోండి రూపాన్ని ఆ ఇలా ఉంటారా అలా అందంగా ఉంటారా ఇలా ఆ రూపం మీద ఆకర్షణ ఏర్పడి ఆ రూపాన్ని ప్రేమించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఆయన గురించి మరీ మరీ వింటాం మళ్ళీ ఇంకా పోను రూపానికి తగినట్టు రూపాన్ని రూపం మాత్రమే కాకుండా ఆయన జన్మ గురించి ఆయన కర్మల గురించి కూడా మనం వింటూ ఉంటాం ఓకే ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి వివిధ అవతారాల్లో భగవంతుడు చేసినటువంటి వివిధ లీలల గురించి మనం ఎప్పుడైతే వింటామో అప్పుడు ఆ లీలలు మనల్ని భగవంతుడిని ఆకర్షించేలా చేస్తాం ఆ విధంగా మనం భగవంతుడికి భక్తులం అవుతాం అంతేకాని ఈ జ్ఞానవంతులము అయిపోయినంత మాత్రాన నిరాకార బ్రహ్మమే భగవానుడు లేదా శూన్యమే భగవానుడు ఏదో శక్తి భగవానుడు కనిపించని అదృశ్యమైనటువంటి శక్తి మాత్రమే భగవానుడు అని అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి అనేటువంటిది ఉండదు చిత్త మన మన యొక్క శ్రద్ధ అనేటువంటిది ఆ స్థాయిలో ఉన్నది ఒక రూపాన్ని ఆ రూపము ఎడ భక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ ఈ ఇలాంటి భక్తులకి ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళు పొందేటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లాభము అత్యల్పమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లాభము జ్ఞానులు పొందేటువంటి లాభం కూడా అత్యల్పమైనటువంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు మరి ఎవరు అత్యుత్తమైనటువంటి లాభాన్ని పొందుతారు అని అంటే స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క రూపాన్ని ఆరాధిస్తూ భక్తిని ప్రదర్శించేటువంటి వాళ్ళు భక్తులను సేవించుకునేటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే అత్యధికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లాభాన్ని పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు ఓకే సో ఇది మనము నిన్న నిన్న వరకు మనం చూసినటువంటి ఆ ప్రార్థనలు అక్రుడు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలు మనము తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు ఇక పదకొండవ శ్లోకం నుంచి ఇంకా అక్రూరుడు తన ప్రార్థనలు ఏమని కంటిన్యూ చేశాడు అనేటువంటిది ఈ రోజు చూద్దాం పదకొండవ శ్లోకం లావణ్య మాధవ్ సత్వం సత్వం రజస్తమైతి భవత సత్వగుణము రజోగుణము తమోగుణము అనేది నీ ప్రకృతి గుణములు బ్రహ్మ మొదలుకొని స్థావరముల వరకు సమస్త జీవులను పద్ధతులను గావించి చెన్నవి అందరూ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇన్ని రకాల భక్తులు ఉన్నారు కర్మకాండీయ భక్తులు జ్ఞానకాండీయ భక్తులు శుద్ధ భక్తిని ప్రదర్శించేటువంటి వాళ్ళు ఆ ఇన్ని రకాలు అంటే ధ్యాన యోగులు కూడా ఉన్నారు ఇంకా ఇంకా మనం వాళ్ళ గురించి చెప్పుకోలేదు కొంతవరకు వీళ్ళందరికంటే ధ్యాన యోగులు నయం ఎందుకంటే ఏ భగవంతుడి యొక్క పరమాత్మ రూపాన్ని వాళ్ళు ధ్యానం చేస్తారు నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ధ్యానం చేయకుండా పరమాత్మ రూపాన్ని అయినా వాళ్ళు ధ్యానం చేస్తారు ధ్యాన యోగులు కూడా బెస్టే కానీ ధ్యాన యోగులు పరమాత్మలో లీనమైపోవాలని కోరుకుంటారు లేదా నిరాకార బ్రహ్మంలో లీనమైపోవాలని కోరుకుంటూ వాళ్ళు పరమాత్మను ధ్యానం చేస్తారు అంటే వాళ్ళ లక్ష్యము అనేటువంటిది అత్యుత్తమైనటువంటి లక్ష్యం వాళ్ళకి లేదు ధ్యాన యోగులకి అయితే మరి ఇన్ని రకాల భక్తులు ఎందుకు ఉన్నారు భగవంతుడు సృష్టించినటువంటి సృష్టిలో భగవంతుని అర్థం చేసుకోకుండా ఉండేలాగా ఎందుకు సృష్టించారు మనల్ని ఎందుకు కొంతమంది మాత్రమే కృష్ణుని అర్థం చేసుకున్నారు కొంతమందిని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఎందుకు కొంతమంది కొంతమంది కృష్ణుడిని నిరాకార బ్రహ్మంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఎందుకు కొంతమంది కృష్ణుడిని ఆ సామాన్యమైనటువంటి మానవుడిగా ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకు ఇలాంటి ఇన్ని వేరియేషన్స్ పెట్టారు శ్రీకృష్ణుడు అంటే దానికి సమాధానం ఇక్కడ చెప్తున్నారు మరి ఇంతకు ముందు వరకు ప్రాంతంలో ఆ అక్రూరుడు చెప్పేశాడు ఇన్ని రకాల భక్తులు ఉంటారు వీళ్ళందరిలో ఉత్తమమైనటువంటి భక్తులు వీళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే నీ నీ యొక్క లోకాన్ని వాళ్ళు చేరగలుగుతారు లేదంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పేశారు మరి పాపం వాళ్ళకి ఏం తప్పు చేశారు వాళ్ళకి ఎందుకు అలా అయిపోయింది వాళ్ళు ఎందుకు కృష్ణుడి యొక్క రూపాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు ఎందుకు కృష్ణుడి యొక్క లోకానికి వెళ్ళలేకపోతున్నారు అని అంటే కృష్ణుడు సృష్టించినటువంటి సృష్టి ఎలాంటిది అని అంటే భౌతిక ప్రకృతి అనేటువంటిది త్రిగుణాత్మకమై ఉన్నది ఈ త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావం తోటి మనము ఆడుతూ ఉన్నాం ఏ విధంగా అయితే తోలు బొమ్మలు ఎలా అయితే ఆడుతూ ఉంటాయో తోలు బొమ్మలు ఆడుతూ నేనే యాక్షన్ చేస్తున్నాను నేనే చెయ్యి లేపుతున్నాను నేనే కాల్ లేపుతున్నాను నేనే డాన్స్ చేస్తున్నాను నేనే మాట్లాడుతున్నాను అని అనుకుంటే అది చూసేటువంటి వాళ్ళకి అంతకంటే ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఈ చెవులు బొమ్మలు కాళ్ళు చేతులు ఊపినా కానీ పైనుంచి ఒకటి తాడు పట్టుకుని దాన్ని లేపి ఊపుతున్నాడు కాబట్టి అవి ఊగుతున్నాయి అనేటువంటి విషయం తెలిసినటువంటి వాడికి ఆ ఇది అజ్ఞానంలా కనిపిస్తుంది అందుకనే ఇక్కడ అక్రూరుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకు భౌతికంగా పతనం అయిపోయారు బ్రహ్మదేవుడు మొదలుకొని 
చీమ వరకు కూడా అన్ని జీవులు కూడా ఈ యొక్క భౌతిక గుణాల యొక్క కంట్రోల్ లో ఉంచబడ్డారు ఎందుకు ఉంచబడ్డారు మన కోరికలకి మనం ఆల్రెడీ కొన్ని కోరికలు కోరుకున్నాం లేకపోతే హాయిగా ఆధ్యాత్మిక లోకంలో భగవంతుడితో ఉండి ఉండొచ్చు భగవంతుడికి సేవలు చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు కానీ మనం ఏమనుకున్నాం భగవంతుడే సేవలు చేసుకోవాలా మనం ఎందుకు సేవలు చేసుకోకూడదు మనం ఎందుకు సేవలు చేయించుకోకూడదు భగవంతుడు పొందుతున్న వైభవాన్ని మనం ఎందుకు పొందకూడదు భగవంతుడు కుర్చీలో నేను ఎందుకు కూర్చోకూడదు భగవంతుడికి ఏదన్నా అర్చన చేస్తుంటే ఆ అర్చన నాకే చేస్తున్నట్టు మనం ఫీల్ కావడం లేదు అని అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది భగవంతుడి సంపద మొత్తం నా సంపద అనేటువంటి ఫీల్ కావడం భగవంతుడికి ఎందుకు నేను సేవ చేయలేను నాకు సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు లేరు అనేటువంటి భావన ఎప్పుడైతే మనకు కలుగుతుందో ఇది మిథ్యాహంకార భావన ఈ భావన కలిగినటువంటి జీవులు ఇక భౌతిక విశ్వంలోనే ఉండాలి కానీ ఆధ్యాత్మిక విశ్వంలో ఉండడానికి అనుకుంటారు అందుకని వాళ్ళు వెంటనే భగవంతుడు వాళ్ళని భౌతిక విశ్వానికి పంపించేస్తారు అక్కడైతే అందరూ ఎవరికి వాళ్లే యజమానులు భౌతిక విశ్వంలో ఎవరికి వాళ్లే యజమానులు అందుకని భౌతిక విశ్వాన్ని ఎలా సృష్టించారు ఎవరికి వాళ్లే యజమానులు అని ఫీల్ అయ్యే విధంగా సృష్టించారు భగవంతుడు భౌతిక విశ్వాన్ని ఓకే లేదంటే ఆధ్యాత్మిక విశ్వం లాగానే భౌతిక విశ్వాన్ని కూడా సృష్టించేసేది అనుకోండి ఇక్కడ కొంచెం కూడా బోర్ అయిపోతాడు కదా వాడు అక్కడ ఏదైతే వద్దనుకున్నాడో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ కొంచెం కూడా చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఇంకేమి లాభం నేను సేవ చేయటం కాదు నాకు సేవ చెయ్యాలి అని అనుకున్నాను కాబట్టి నాకు సేవ చేయించుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఈ భౌతిక విశ్వం ఈ భౌతిక విశ్వాన్ని భగవంతుడు అలా సృష్టించారు గుణాల ప్రభావాన్ని పెట్టారు సో మన ఆలోచనలకు తగ్గట్టు మన కాన్షియస్నెస్ కి తగ్గట్టు మన పరిస్థితులకు తగ్గట్టు మన మన మీద గుణాల యొక్క ప్రభావం అలా ఉంటుంది అందుకనే భక్తులు గుణ ప్రభావాన్ని తగ్గించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకు భక్తులు కొన్ని నియమాలను పాటిస్తారు నిబంధనలు పాటిస్తారు అని అంటే ఈ నియమ నిబంధనలు మనం సత్వగుణంలో ఉంచుతాయి శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉంచడం కోసం ఏ నియమాన్నైనా ఏ ఏ ఏ రూల్ అయినా రెగ్యులేషన్ అయినా ఫాలో అయ్యాము అంటే దానికి కారణము మనము భౌతికంగా పతనం చెందకుండా ఉండడం కోసం మన మీద తమోగుణ రజోగుణాల యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడం కోసం అంతేకాని ఆ భగవంతుడికి ఇది నచ్చదు కాబట్టి నేను అది తినను భగవంతుడికి ఇది నచ్చదు కాబట్టి నేను అలా ఉండను ఇది కాదు నిజమైన కారణం మనం శుద్ధ భక్తులుగా మారడం కోసం మన మీద రజో కూడా తమో కూడా ప్రభావం తగ్గాలి అంటే గుణ ప్రభావం ఎలా వస్తుంది మన మీదకి అంటే మనం తినేటువంటి తిండిని బట్టి వస్తుంది మనం ఏం తింటాము అలా ప్రదర్శిస్తాము మనం చెత్త తింటే మన ఆలోచనలు చెత్తగానే ఉంటాయి మనం చెత్త తింటే మనం చెత్తే మాట్లాడతాం కదా అదే మనం సాత్విక ఆహారం తిన్నాం అనుకోండి మనం సాత్వికమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడతాం అందుకని చూడండి కొంతమంది కయ్యానికి కాలు దువ్వుతారు ఓకే మనం ఏమీ అనవసరలా వాళ్ళే వచ్చి గొడవ పెట్టుకుంటారు మనం మనం ఒక్క మాట కూడా అనవసరలా ఇలా చూస్తే చాలు వచ్చి కొట్టి కూడా పోతారు చాలా ఆవేశంగా ఉంటారు ఎప్పుడు పోదామా ఎప్పుడు గొడవ పడదామా అని ఉంటారు వాళ్ళకి సంబంధం ఉన్నా వాళ్ళకి సంబంధం లేకపోయినా వేరే వాళ్ళ గొడవల్లో కూడా వాళ్ళు కాలు దువ్వి వాళ్ళు చేతులు కలిపి వాళ్ళ కోసం సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు కూడా గొడవలు పడతారు ఎందుకు అలా చేస్తారు మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా గొడవలు పడే వాళ్ళు తినేటువంటి ఆహార అలవాట్లు చూడండి వాళ్ళు ఎలాంటి ఆహారం తింటారు వాళ్ళలో కోపం పెరుగుతుంది వాళ్ళలో ఆవేశం పెరుగుతుంది వాళ్ళు ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోలేరు వాళ్ళు ఏదైతే ఫీల్ అవుతారో అది వెంటనే బయట పెట్టేస్తారు ఎందుకు ఇది అంటే వాళ్ళ మీద అలాంటి గుణం తమో గుణ రజో గుణ ప్రభావం ఉంది వాళ్ళ మీద అందుకనే వాళ్ళు అలా ప్రదర్శిస్తారు వాళ్ళ గుణాన్ని అదే మీరు వెళ్ళి బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళండి ఒక బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మీరు ఏదైనా తప్పు మాట మాట్లాడండి అదే మాట ఒక శూద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడండి శూద్రుడు మీద పీక్తాడు కానీ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం మాట్లాడితే బ్రాహ్మణుడు ఏముంటాడు సహనంతో నిదానంగా సమాధానం బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్తే బ్రాహ్మణుడు ఏమంటారు సహనంతో సమాధానం చెప్తారు తర్వాత నీ కోసం నేను భగవంతుడికి ప్రార్థన చేస్తాను నీ బుద్ధి మారాలని నీ ఆలోచనలు మారాలని నువ్వు కూడా సాత్వికంగా మారాలని నీ కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను అంటాడు అంతేకాని ఎదురు తిరిగి కొడతాడా ఎదురు ఎదురు తిరిగి మాట్లాడతాడా బ్రాహ్మణుడు మాట్లాడు ఎందుకంటే సాత్విక ఆహారం తినేటువంటి వ్యక్తులు సాత్వికంగానే ఉంటారు అందుకనే భగవంతుడు ఇలాంటి గుణాల యొక్క ప్రభావంలో ఉంచడం వల్ల ఆ గుణాలు మన మీద ప్రదర్శించి ప్రవర్తించేలా మన మీద ప్రభావం చూపేలాగా ఉండడము అనేటువంటిది మనలో చాలా మంది ఉన్నారు అందరి మీద అన్ని గుణాల ప్రభావం ఒకేలాగా పనిచేయదు ఏ విధంగా అయితే ఆ మూడు రంగులను తీసుకుని అనేక రంగుల్ని తయారు చేయొచ్చు 
ఒక్కొక్క రంగుని ఒక్కొక్క పాలలో కలిపితే ఒక రంగు తయారు కొత్త రంగు తయారవుతుంది అసలైతే మూలమైనటువంటి రంగులు మూడే కానీ వాటిని కలిపేటువంటి రేషియోలతో మనం అనేక రంగులు తయారు చేయొచ్చు వేల రంగులు తయారవుతాయి అలానే ఈ మూడు గుణాలు కూడా కలిసేటువంటి పాళ్ళలో సత్వగుణ పాళ్ళు సత్వగుణ పర్సంటేజ్ రజోగుణ పర్సంటేజ్ తమోగుణ పర్సంటేజ్ ఏ పాళ్ళలో కలుస్తాయో ఆ పాళ్ళకి అనుగుణంగా ఆ మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వం అనేటువంటిది తయారవుతుంది అందుకనే మూడు గుణాలే కదా మూడు రకాల మనుషులే కదా ఉంటారు అని అనుకోకూడదు ఎందుకంటే శుద్ధంగా మూడు గుణాలు మనలో ఉండవు అన్ని గుణాల మిక్చర్ ఉంటుంది మనకి కొంతమంది సా ఎక్కువ సాత్వికంగా ఉంటారు కొంతమంది ఎక్కువ రాజసికంగా ఉంటారు కొంతమంది ఎక్కువ తామసికంగా ఉంటారు కొంతమంది మిక్స్డ్ ఉంటారు కొంతమంది రాజసికం ఎక్కువ తామసికం తక్కువ కొంతమంది తామసికం ఎక్కువ రాజసికం తక్కువ కొంతమంది సాత్వికం ఎక్కువ మిగిలిన గుణాలు తక్కువ అలా ఉంటారు నాలుగు లక్షల రకాల కారణం ఇన్ని రకాల యొక్క గుణాల యొక్క ప్రభావంలో ఉన్నటువంటి తేడాల కారణం ఓకే ఇలాంటి ఒక ప్రకృతిని భగవంతుడు తయారు చేశాడు ఈ ప్రకృతి ప్రభావం ఎవరి మీద ఉంటుంది కేవలం మీ మీద నా మీదే కాదు బ్రహ్మదేవుడి మీద కూడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు స్థావర జంగమాల వరకు సమస్త జీవులను బద్ధులను చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు బద్ధులను చేయడం అంటే ఖైదీలుగా మార్చేస్తుంది ఖైదీలుగా మార్చేస్తుంది అంటే మనల్ని బంధించేస్తుంది ఈ భౌతిక లోకం ఓకే కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళాలి మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అక్కడికి వెళ్ళాలి మనం అని వెళ్ళకుండా ఆపటానికి కారణం ఈ గుణాలు అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ పన్నెండవ శ్లోకం రామారావు గురించి అవిధ్యృత పరమాత్మనిగా ఎల్లది బుద్ధికి నిష్పక్ష సాక్షి నీకు నా వందనములు అవిద్యా జనితముగు గుణ ప్రవాహము దేవతలు మానవులు పశువులు అను ఉపాసులను బడిచే జీవుల ఎందు పరమాత్ముడుగా ఎల్లరి భూతికి నిష్పాక్షిక సాక్షి ఒక నీకు నా వందనములు అంటే పరమాత్మ ఎవరో కాదు పరమాత్మ ఎవరు స్వయంగా శ్రీకృష్ణ అంటే నిష్పక్షపాతిగా అందరి యొక్క కర్మలకి సాక్షిగా నిలబడి ఉన్నాడు మనం అందరం అనుకోవచ్చు ఈ శరీరంలో నేను ఉన్నాను నాతో పాటు పరమాత్మ కూడా ఉన్నాడు నేను కూడా ఈ శరీరంలో బంధింపబడి ఉన్నాను అలానే పరమాత్మ కూడా బంధింపబడి ఉన్నాడు అని మనం అనుకోవచ్చు అంతే కదండి క్షేత్రజ్ఞులు ఎంతమంది మరి జీవాత్మ శరీరంలో ఉండి మరి పరమాత్మ కూడా శరీరంలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి జీవాత్మ భద్రుడై ఉన్నాడు కానీ పరమాత్మ భద్రుడై ఉన్నాడా లేదా అనేటువంటి విషయానికి ఏం చెప్పాలి మనం గమనించట్లేదో అసలైతే శరీరంలోనే ఉన్నారు కదా భౌతికంలోనే ఉంటాడు కదా ప్రభుజీ గమనిస్తూ అయినా కానీ భద్రుడై ఉన్నాడా లేదు ప్రభుజీ ఆయన స్వతంత్రంగా ఉంటాడు అన్ని జీవుల యొక్క దేహాల యొక్క జ్ఞానం అంతా ఆయనకు తెలిసి ఉంటుంది మరి అయితే మరి శరీరంలోనే ఉన్నాడు కదా అన్ని జీవుల యొక్క తెలుసు ఉన్నాయి అన్ని జీవుల శరీరాల్లోనూ ఆయనే ఉన్నారు ఆయన సమస్తంలో ఉన్నాడు ప్రభుజీ సమస్తంలో ఉన్నాడు తేడా ఏంటి ఆయన కూడా భౌతిక విషయంలోనే ఉన్నారు కదా పరమాత్మ కూడా మాయాతీతంగా ఉంటాడు ప్రభుజీ ఆయన మాయాతీతం మాయాతీతమైనటువంటి వాడు మరి భౌతిక శరీరంలో ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి మాయాతీతం ఆధ్యాత్మిక శరీరం ప్రభుజీ 
పరమాత్మ కూడా ఉన్నారు ఈ శరీరానికి ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలు ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలతోటి సుఖపడాలి అని జీవుడు కోరుకుంటున్నాడు కానీ ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలను ఉపయోగించుకుని సుఖపడాలి అని పరమాత్మ కోరుకోవట్లేదు ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలతోటి అంటే ఈ శరీరంలోనే నేను ఉన్నాను నాతో పాటు భగవంతుడు కూడా ఉన్నాడు కానీ ఈ శరీరాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ భగవంతుడు అనుకుంటున్నాను అది తేడా మనకి పరమాత్మకి ఉన్నటువంటి తేడా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇంద్రియాలను ఉపయోగించుకుని ఇంద్రియ తృప్తి చేస్తున్నాం ఇంద్రియార్థాల వెనకాల పడతాం కానీ పరమాత్మ ఏం చేస్తున్నాడు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఏం చేయట్లేదు ఆయన ఏమి ఇంద్రియార్థాలని నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు నీతో పాటు నేను ఉన్నా ఇద్దరం కలిసి ఎంజాయ్ చేద్దాం అంటలేదు ఓకే ఇద్దరు మిత్రులు ఒకే రూమ్ లో ఉన్నారు అనుకోండి ఒక మిత్రుడికి ఇష్టం లేకపోయినా ఇంకో మిత్రుడు మాత్రం ఏదైనా ఎంజాయ్మెంట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఒకసారి రెండు సార్లు చేసిన తర్వాత రెండో మిత్రుడు ఏమంటే నువ్వు కూడా కలుగు నాతో పాటు అని అన్నాడు ఆరు నెలలు సామాసం చేస్తే ఆ మిత్రుడు ఈ మిత్రుడు ఈ మిత్రుడు ఆ మిత్రుడు అయిపోతాడు కదా ఏం చేస్తారు తర్వాత ఇద్దరు కలిసి కూర్చుంటారు ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు అదే ఎంజాయ్మెంట్ కానీ పరమాత్మ కొన్ని వేల జన్మల నుంచి మనతో పాటే ఉన్నా కానీ మన వల్ల కలుషితం కావట్లేదు భగవంతుడు అది పరమాత్మకి మనకి ఉన్నటువంటి తేడా ఒక్క జన్మలో కాదు ఈ ఒక్క జన్మలోనే కాదు కొన్ని వేల జన్మలు మనం తీసుకున్నాం ఈ వేల జన్మల్లో వేరే శరీరాన్ని పొందాము ప్రతి శరీరంలోనూ మనతో పాటు ఆయన ఉన్నాడు మనకు మనకు తోడుగా మనకు సహచరిగా మనకు ఫ్రెండ్ గా అన్నీ ఉన్నారు కానీ ఆయన గుణాలు మనకు రావట్లేదు కానీ ఆయన గుణాలు తెచ్చుకోవాలనే ప్రయత్నం మనం చేయట్లేదు అలానే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇలా బద్ధ జీవుల్లా ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలనుకుంటాం కానీ మనతో పాటే ఉన్నటువంటి భగవంతుడు మాత్రం కలుషితం అవ్వట్లేదు భగవంతుడు మాత్రం ఈ శరీరాన్ని ఉపయోగించుకోని ఎంజాయ్ చేయాలి నీతో పాటు నేను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తా ఈ రోజు అని అంటలేదు అందుకనే భగవంతుడికి భగవంతుడు నిస్వార్థంగా మన కోసం మనతో ఉంటూ మనకి ఆ మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఎంజాయ్మెంట్ కి మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఆలోచనకి మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రతి కర్మకి ఆయన సాక్షిగా నిలబడి ఉన్నాడు సాక్షిగా నిలబడి ఉన్నాడు అంటే మనం చేస్తున్నాము ఎవరు చూడటంలేదు అని అనుకోకూడదు మనం ఏదైనా చెయ్యొచ్చు ఏదైనా ఆలోచించవచ్చు ఏమైనా తినొచ్చు ఏమైనా చెయ్యొచ్చు మనల్ని ఎవరు చూడటంలేదు అని అనుకోకూడదు ఏ విధంగా అయితే పిల్లి అళ్ళు మూసుకుని పాలు తాగుతూ నన్ను ఎవరు చూడటంలేదు అని అనుకుంటే అది పిల్లి మూర్ఖత్వం మనం కూడా చీకటి గదిలో ఉన్నాము నన్ను ఎవరు చూడలేదు లేకపోతే గుహలో ఉన్నాను నన్ను ఎవరు చూడలేదు లేకపోతే నీళ్లల్లో ఉన్నాను నన్ను ఎవరు చూడలేదు నేను ఏదైనా చెయ్యొచ్చు అని అనుకున్నాం అనుకోండి అది మన మూర్ఖత్వం మనతో పాటే పరమాత్మ ఉన్నాడు మన ఆలోచనలకు కూడా పరమాత్మకు తెలుసు మనం చేసే తప్పు ఆలోచన తెలుసు మంచి ఆలోచన తెలుసు అందుకనే పరమాత్మ నిష్పాక్షికంగా ఎందుకు మనల్ని ఇలా సృష్టిస్తున్నారు ఏ వాణ్ణి మంచిగా సృష్టించారు నన్ను ఎందుకు ఇలా సృష్టించారు వానికి రోగాలు ఇవ్వలేదు నాకు ఎందుకు రోగాలు ఇచ్చారు వాణ్ణి ఒక ఐశ్వర్యవంతుడిగా పుట్టించాడు నన్ను ఎందుకు బీదవాడిగా పుట్టించాడు ఇవన్నీ మనం ఇంకొక కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే భగవంతుడు మనకి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ భౌతిక పరిస్థితుల్ని తట్టుకోలేక భగవంతుడిని నిందించేస్తా ఎందుకు ఇలా చేసావు నువ్వు ఉన్నావా లేవా అసలు నువ్వు లేవు కాబట్టి నేను నాకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది నాకెందుకు ఇలా నువ్వు ఉంటే నాకెందుకు ఇస్తావు అందరినీ ఒకలాగా చూసేటువంటి నువ్వు మరి ఒక ఒకలాగా నాకు ఒక్కొక్కలాగా ఎందుకు చూసావు అని మనం మనం ప్రశ్నిస్తాము దూషిస్తా అభక్తులైనటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క ఉత్తమమైనటువంటి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేనటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడినే స్వయంగా దూషిస్తారు అని నిజానికి భగవంతుడు ఆయన కోరుకున్నట్టు మనల్ని ఉంచట్లా మనం కోరుకున్నట్టు మనల్ని ఉంచుతున్నారు మన కర్మలకి అనుగుణంగా ఆయన మనకి శరీరాలను ఇచ్చారు మన కర్మలకి అనుగుణంగా మనకి జీవితాలను ఇచ్చారు మన కర్మలకి అనుగుణంగా మనకి ఎదురవుతున్నటువంటి పరిస్థితులు మనకి ఎదురవుతున్నటువంటి బంధాలు మనకి ఎదురవుతున్నటువంటి బాధలు మనకి ఎదురవుతున్నటువంటి సుఖాలు అన్నీ కూడా మన కర్మానుసారంగా జరుగుతున్నాయి నిష్పాక్షికంగా భగవంతుడు తను ఏదైతే చూశాడో సాక్షిగా ఆ చూసిన దానికి అనుగుణంగా ఆయన మనకి శరీరాన్ని ఇస్తూ ఇది మనం తెలుసుకోవాలి అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ అందరిలోనూ పరమాత్మలను సాక్షిభూతంగా నిలిచి ఉన్నావు అని ఆయన చెప్తున్నాడు నిష్పాక్షికంగా నెక్స్ట్ పదమూడు పద్నాలుగు లక్ష్మీ 
सूर्यो नभो नाभिरदो दिश श्रुति सूर्यो नभो नाभिरदो दिश श्रुति जाओ जाओ कम सुरेन्द्रवाण बल प्रकल्पित निमेशन रात्र हनि प्रजापति स्वर्गमुरा बलमु वृक्षापति विश्व रूप अंत भगवंत भौतिक रूप भगवंत भौतिक रूप ऐक्चुअल मन इंत मुझे परमात्म अटे आत्म एला परमात्म को अला क्या आत्म आध्यात्मिक भगवंत परमात्म रूप में आध्यात्म मरी आत्म की गुर्ति अने देन वाल वस्तु शरीरा उ उपाधु अटे को देवतल को असुर को भक्त को पापात्मनीमर तो इंकोक पेर तो ऊर वार संबंध नल्लिए आदेशस्थलिस्टर मेनेजर इंजनीर डाक्टर इला मन रकम उपाधि तो गुर्ति अंदर गुर्ति अंदर और लेर का अंदर एवरू जीवले रकम गुर्ति वाला शरीर तो शरीरा संबंधी मैं अला भगवंत ने अला मैं परमात्म परमात्म को आध्यात्मिक आत्म अदे विषय मन के भौतिक विश्व एश्व अंत व्यापे इन ना चैतन्यंतर व्यापारी भगवंत एंतला व्यापार अटे भगवंत चैतन्य भगवंत चैतन्य समस्त जगत् व्यापे अंत मिम्मल ने गिचते नीपले परमात्म को नीचे नीपले परमात्म को नीपले ओके मिम्मल ने गिचते नीपले नीचे नीपले अला भगवंत भौतिक विश्व मोता परमात्म आत्म ओके भौतिक विश्व मोता आत्म अंत भगवंत गुर्त मन भौतिक विश्व तो गुर्त ओके अंकने विश्व रूप चूप्चार विश्व रूप चूप्चार विश्व रूप समस्ता चैतन्य चैतन्य समस्त अंकने ऐक्चुअल विश्व रूप भगवंत निजम रूप का भगवंत भौतिक ऊहिचाली अभी वाली विश्व रूप अंकने आरंभ दशो भक्त भगवंत विश्व रूपा आकर्षित शुद्ध भक्त का 
భగవంతుడికి భౌతికమైనటువంటి రూపం లేదు భగవంతుడు ఆధ్యాత్మికము అనేటువంటి విషయం తెలిసినటువంటి మనము పరమాత్మ స్థాయిలో ఆలోచించం లేదు అని అంటే ఈ భౌతిక విశ్వ రూపం స్థాయిలో కూడా మనం ఆలోచించం కానీ ఒకవేళ కనుక ఎవరైనా భక్తులు అడిగితే భగవంతుని ఎలా చూడాలి అని అంటే భగవంతుడి యొక్క భౌతిక రూపం ఈ జగత్తు అని చెప్పాలి ఓకే భగవంతుడి యొక్క భౌతిక రూపం ఈ జగత్తు ఈ జగత్తులో ఏముంటున్నాయి పర్వతాలు ఉన్నాయి నదులు ఉన్నాయి సముద్రాలు చెట్లు ఉన్నాయి అడవులు ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ ఎవరు భగవంతుడి శరీరంలో ఓకే అందుకని ఇక్కడ చూడండి అగ్ని నీ ముఖము ధరణి నీ పాదములు సూర్యుడు నీ నేత్రములు ఆకాశము నీ నాభి దిక్కులు నీ శ్రవణేంద్రియములు సురేంద్రులు నీ బాహువులు సముద్రములు నీ ఉదరము స్వర్గము నీ శిరము వాయువు నీ ప్రాణము ప్రాణబలము వృక్షములు ఔషధములు వృక్షములు ఔషధములు నీ శరీరము పైన రోమములు మేఘములు నీ శిరోజములు పర్వతములు నీ దేవదేవుడు నీ అస్తులు అస్తులు అంటే ఎముకలు అస్తులు నఖములు నఖములు అంటే దివారాత్రములు నీ రెప్పపాటు కన్ను మూసి కన్ను తిరవడం ఏదైతే ఉందో అది పగలు రాత్రి ఓకే తర్వాత ప్రజాపతి నీ మేడ్రము మేడ్రము అంటే జనాంగమని ఇచ్చారు ప్రభు జనాంగములు ఓకే తర్వాత వర్షము నీ వీర్యము యాక్చువల్ గా నదులు ఉన్నాయి చూసారా నదులు భగవంతుడి యొక్క నాడులు మనకి కూడా నాడులు ఉంటాయి కదా నరాలు ఉంటాయి కదా మనకి నరాలు ఉన్నాయా నరాలు దేవతలు ఎవరి గురించి అనేది పర్వతములు దేవదేవుడు సురేంద్ర అంటే ఎవరు ప్రభుజు అమరులు అసలు అమరులు దేవతలు 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 అంటే అష్ట దిక్పాలకులు ఓకే దిక్పాలకులు అంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు పాలిస్తూ ఉంటారు ఈ యొక్క లోకాన్ని పాలిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా నీ శరీరంలో భాగమే అని చెప్తున్నారు తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఇంకా ఏమి లేదు మనం యాక్చువల్ గా భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపం ఏ ఏ స్కందంలో చూసాము రెండో స్కందంలో చూసాము మూడో స్కందంలో చూసాము మనం భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపం నేనే చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు ఓకే విశ్వరూప వర్ణన కూడా నేనే చేశాను అప్పుడు సో నాకు బాగా గుర్తు అందులో నేను చదివినట్లు గుర్తు అందులో ఈ నరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో భగవంతుడి యొక్క నరాలు ఏంటి నాడులు ఏమిటి అని అంటే అవి నదులు సో నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రవహించేటువంటి నదులు కదా మన రక్తం కూడా మనకి నరాల్లో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అది అందులో చెప్తారు అంటే ఇది ఈ భౌతిక జగత్తు ఏదైతే ఉందో ఈ జగత్తు మొత్తం కూడా నీవే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు నెక్స్ట్ పదిహేనవ శ్లో సునీత మాధవి వ్యయాత్మ పురుషే ప్రకల్పిత పదిహేనవ శ్లోక సునీత మాధవి నెట్లేదేమో ప్రభుజీ రావట్లేదు ఇప్పుడు మనోమే అధిష్టాన దేవతలతోను అసంఖ్యాక జీవులతోను నిండి ఉండి సకల లోకములు అవ్యయాత్మ అవ్యయాత్ముడవగు నీ అందే ఉత్పన్నమైనవి జలచరములు సముద్రమునందు ఈదునట్లుగా లేదా చిన్న చిన్న కీటకములు మేడి పండులో తిరుగునట్లు మనో ఇంద్రియములకు ఆధారముగా నీ అందే ఈ లోకములన్నీ చెరించును హరే కృష్ణ గురించి ధన్యవాదం పెద్ద సముద్రంలో ఇంత చేప ఎంత అలాంటి చేపలు ఎన్ని ఉంటాయి సముద్రంలో అదే విధంగా అయితే మహాసముద్రంలో ఎన్ని చేపలు ఉన్నా కానీ సముద్రం చిన్నదైపోతుందా లేదు ప్రభు చిన్న చేపలే కాదు పెద్ద పెద్ద తిమింగళాలు కూడా ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద తిమింగళాలు ఎన్ని ఉన్నా కానీ 
సముద్రం అంత పెద్దగా ఉంటాయా సముద్రంలో పట్టనంతగా ఉంటాయా అవన్నీ పోనీ అవన్నీ మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ ఆ వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ తయారు చేయకుండా ఉన్నాయా ఎన్ని వేల మంది లక్షల మంది పి చేప పిల్లలు పుడుతూ ఉంటారు ఓకే సంవత్సరం చిన్నదేం కాదు ఏ విధంగా అయితే ఈ యొక్క సముద్రంలో జలచరాలన్నీ ఉన్నాయో ఒక్క చేపలే కాదు జలచరాలు చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయో ఆ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తు ఒకటి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇలాంటి జగత్తులు వేల లక్షల కొలది జగత్తులు నీలో ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి చిన్న చిన్నవిగా తిరుగుతూ ఉన్నాయి అనమాట భగవంతుడి యొక్క శరీరంలో ఇవన్నీ కూడా సో దేవతలతోనూ అసంఖ్యాక జీవులతోనూ నిండి నిండు సకల లోకములు అవ్యయాత్ముడవు నీ అందే ఉత్పన్నమైనవి జలచరములు సముద్రమునందు ఈదునట్లుగా లేదా చిన్న చిన్న కీటకముల మేడి పండులో తిరుగుతున్నట్లుగా మనం ఇంద్రియములకు ఆధారము నీ అందే ఈ లోకములన్నీను చరిత్ర మేడి పండులో ఎన్ని పురుగులు ఉంటాయి తిరుగుతూ ఉంటాయి మేడి పండు లోపల తిరుగుతూ ఉంటాయి మేడి పండు చూడ మేలిమై ఉండు మనకి ఓకే సో బయటికి చూడటానికి ఎలా ఉంటాయి లోపల పురుగులు ఉంటాయి అని చెప్పడం కోసం అది చెప్పారు కానీ యాక్చువల్గా మేడి పండులు పురుగులు ఉంటాయి అనేటువంటి విషయం అది కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది చాలా పురుగులు ఉంటాయి అనమాట వేరే ఏ పండులో ఉండనని పురుగులు మేడి పండులో ఉంటాయి అలానే సముద్రంలో కూడా అన్ని జలచరాలు ఉంటాయి దేవతలు మనుషులు జలచరాలు ఈ సరి ఇవన్నీ కూడా ఓకే చరాచర జగత్తులు ఇలాంటివి అనేక ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నీలోనే తేలి ఆడుతూ ఉన్నాయి నీలోనే ఈదుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు ఓకే అంటే ఇంకా భగవంతుడు ఎంత అని చెప్పడానికి మన కళ్ళు సరిపోతాయా చూడటానికి మన కళ్ళు సరిపో సరిపో దానికి దివ్య నేత్రాలు కావాలి అందుకనే కృష్ణుడు విశ్వరూపం చూపించినప్పుడు అర్జునుడికి దివ్య నేత్రాలు ఇచ్చాడు త్రాలు లేకుండా అర్జునుడు కూడా చూడలేడు ఓకే మనం మన ఇంటి బయట జరుగుతున్న విషయం మనం ఇంట్లో ఉంటే అర్థం కాదు బయట జరుగుతున్న విషయం పక్కన పెట్టండి నేను ఈ రూమ్ లో ఉంటే పక్క రూమ్ లో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు లేదు నేను నా కళ్ళకి అంత పరిమితి అనేటువంటిది ఉంది కానీ మరి భగవంతుని చూడాలంటే భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ కళ్ళతోటి సాధ్యమవుతుందా ఒకవేళ నేను ఈ కళ్ళతోటి భగవంతుని చూడాలి అని కనుక మనం అనుకుంటే అత్యాస కదా కోరకూడని కోరిక కాబట్టి మనం ఈ కళ్ళను మార్చుకొని భగవంతుని చూడాలి అని అనుకుంది కళ్ళని ఎలా మార్చాలి కళ్ళని దివ్యమైనటువంటి కళ్ళగా మార్చాలి కళ్ళతోటి మాత్రం నేను భౌతికమైనటువంటి అందాలను చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాను కానీ నా కళ్ళు దివ్యంగా మారాలి అంటే రిలీజ్ అయిన సినిమా ఫస్ట్ రోజు ఫస్ట్ షోకి నేను వెళ్ళాలి కానీ నా కళ్ళు మాత్రం దివ్యమే భగవంతుని కూడా చూడాలి అనుకుంది సాధ్యం కాదు ఒక భౌతికమైనటువంటి అందాన్ని చూసి మనం ఆ కళ్ళతోటి ఆస్వాదించాలి అని కోరుకుంటాం ఒక అందమైన అమ్మాయే కానీ అందమైన అబ్బాయే కానీ అందమైన ప్రకృతే కానీ అందమైన సీనరీయే కానీ ఏదైనా చూసి రంగులే కానీ ఏదైనా చూసి మనకి కొన్ని కొన్ని ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి కళ్ళతో చూస్తే కదా కళ్ళతో ఇంత భౌతిక కల్మషాలని కలిగి ఉంటే మరి ఆ కళ్ళతోటి భగవంతుని ఎలా మనం దర్శనం చేసుకోగలం కాబట్టి కళ్ళు పవిత్రం అవ్వాలి ఫస్ట్ కళ్ళు శుద్ధిపడాలి కళ్ళకి కళ్ళ వల్ల మనకు కలిగేటువంటి ఆనందం ఎప్పుడైతే మనం శ్రీ విగ్రహాన్ని చూస్తామో అప్పుడు మనకి అమితమైనటువంటి ఆనందం కలిగి గుడికి రా అంటే గుళ్ళో నాకు ఆనందం రాదు ఈ టైంలో నేను సినిమాకి వెళ్తా అని అన్నాం కళ్ళతోటి ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందడం అనేటువంటిది ఇంకా ఆ కళ్ళకి తెలియదు అలాంటి కళ్ళకి కానీ భగవంతుడు నమ్ముతాడు కానీ గుడికి వెళ్ళడం బోరు భగవంతుడు నమ్ముతాడు కానీ గుడికి రాను నేను బయటే ఉంటాను కానీ నాకు భగవంతుడు దర్శనం కావాలి అంటే అవి సాధ్యం కాదు ఓకే ఎప్పుడైతే అందంగా అలంకరింపబడినటువంటి శ్రీ విగ్రహాన్ని మనం చూసి ఎప్పుడైతే తన్మయత్వాన్ని చెందుతామో అప్పుడు మన కళ్ళు దివ్యంగా మారిన అప్పుడు మన కళ్ళల్లో శుద్ధత వచ్చినట్టు ప్యూరిటీ వచ్చినట్టు శ్రీ విగ్రహాన్ని చూసి ఒక రాయిలా భావించేసామనుకోండి శ్రీ విగ్రహాన్ని చూసి ఒక బొమ్మలా భావించామనుకోండి అప్పుడు ఈ కళ్ళతోటి శ్రీ విగ్రహాన్ని చూసిన ఆనందాన్ని మనం పొందలేకపోతున్నాము అని అప్పుడు ఈ కళ్ళు భౌతికమైన కళ్ళు ఇలాంటి భౌతికమైనటువంటి కళ్ళకి శ్రీ విగ్రహాన్ని చూస్తేనే ఆనందం కలిగినప్పుడు ఇక స్వయంగా భగవంతుడు ముఖాముఖి మీ ముందు నిలబడితే ఏం ఆనందం వస్తుంది ఎలాంటి ఆనందం ఉన్నారు అందుకనే భగవంతుడు మనకు కనపడరు భగవంతుడు మనకు కనపడరు ముందు మనల్ని మనం మార్చుకోవాలి మనల్ని మనం శుద్ధి చేసుకోవాలి 
మన కేవలం మనం భౌతిక ఇంద్రియాలే కాదు ఎప్పుడు భౌతిక ఇంద్రియాలు శుద్ధి పడతాయో అప్పుడు సూక్ష్మ ఇంద్రియాలు కూడా శుద్ధి పడతాయి సూక్ష్మ ఇంద్రియాల్లో శుద్ధి భౌతిక ఇంద్రియాల్లో వస్తుంది భౌతిక ఇంద్రియాల్లో శుద్ధి సూక్ష్మ ఇంద్రియాల్లో వస్తుంది అందుకని ఈ రెండు ఒకదానికొకటి లింక్ ఉంది నేను సూక్ష్మ ఇంద్రియాలను శుద్ధి చేసుకుంటాను కానీ భౌతిక ఇంద్రియాలతో ఏ పనైనా చేస్తామా అనుకుంటే ఆ కల్మషం సూక్ష్మ ఇంద్రియాలకు కూడా అంటుంది కాబట్టి భౌతిక ఇంద్రియాలని భగవంతుని సేవలో ఉంచాలి భౌతిక ఇంద్రియాలు చెవులు ఉన్నది ఎందుకో భగవంతుడి గురించి వినడం కోసం మరి ఏ ఇతరమైనటువంటి విషయాలని వినే ఆసక్తి మనం కలిగి ఉన్నా కానీ మనం చెవిటి వాళ్ళతో సమానమే భగవంతుడి గురించి కాకుండా ఓకే పక్కింటి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరిగింది ఎదురింటి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరిగింది వాళ్ళు ఎంత బంగారం కొన్నారు వీళ్ళు ఎంత బంగారం ఇలాంటివి వినడానికి ఆసక్తి కలిగింది అని అంటే మనకి చెవులు ఉన్నా కానీ మనం చెవిటి వాళ్ళతోనే సమానం అయ్యి ఈరోజు భాగవతం క్లాస్ చెప్తున్నారు భాగవతం క్లాస్ వినాలి అనే ఆసక్తి కలిగింది అనుకోండి చెవులతోటి అప్పుడు అప్పుడు మీ చెవులు శుద్ధి పడతాయి ఓకే మీ చెవులతోటి మీకు నిజమైనటువంటి ఆనందం వస్తుంది మీ చెవులు ఇవ్వబడింది అందుకు అందుకు ఇవ్వబడిన చెవుల్ని అందుకు ఉపయోగించకుండా వేరే ఎందుకో ఉపయోగించాం అనుకోండి ఏం లాభం కళ్ళని కళ్ళని ఎందుకు ఇచ్చారో అందుకు ఉపయోగించాలి చెవల్ని ఎందుకు ఇచ్చారో అందుకు ఉపయోగించాలి నోటిని ఎందుకు ఇచ్చారో అందుకే ఉపయోగించాలి అలా కాకుండా ఎందుకు ఇచ్చారో అందుకు తప్ప మిగిలిన అన్నిటికీ ఉపయోగించేస్తాం అనమాట సో అలా సమయం పడుతుంది అనమాట వాటన్నిటి నుంచి బయటపడడానికి ఓకే చాలా సమయం పడుతుంది అందుకు మన అందరికీ కూడా ఈ యొక్క కృష్ణ కథ వినడము అనేటువంటిది తప్పనిసరి అందుకనే మనం నిత్యం భాగవత సేవయ్య నిత్యం భాగవత సేవ చేయాలి అంటే భాగవత సేవ అంటే శ్రవణం శ్రవణము కూడా భాగవత సేవ అనే భక్తులకి సేవ చేయడం అంటే భాగవతులకి సేవ చేయడం కూడా భాగవత సేవ చేయాలి రెండు రకాల సేవలు చేయాలి మనం భాగవతులకి సేవ చేయాలి భాగవతానికి సేవ చేయాలి పుస్తక భాగవతానితో మనం సేవ చేయాలి భక్తులకి మనం సేవ చేయాలి ఎప్పుడు ఇది చేస్తామో మన భౌతిక ఇంద్రియాలు శుద్ధి పడతాయి అందుకనే నాలో ఇంకా భౌతిక కల్మషాలు ఉన్నాయండి మరి నేను ఎందుకు సేవ చెయ్యాలి నా శరీరంతో నేను ఎలా సేవ చేయాలి అని అనుకోకూడదు భౌతిక కల్మషాలు ఉన్న వ్యక్తి కూడా సేవ చెయ్యాలి సేవ చేస్తే భౌతిక కల్మషాలు పోతాయి ఇంద్రియాల ద్వారా మనం చేసినటువంటి సేవ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాల ద్వారా మనం చేసినటువంటి సేవ మన యొక్క సూక్ష్మ ఇంద్రియాలని శుద్ధి చేస్తుంది శరీరాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది భౌతిక ఇంద్రియాలు కూడా శుద్ధి అవుతాయి కాబట్టి పదే 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 మనం చేస్తూ ఉండాలి సేవలు మన మనలో ప్యూరిటీ రాలేదండి అయినా సరే చేస్తూనే ఉండాలి చేస్తూ 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 ప్యూరిటీ వస్తుంది అందుకని మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ లో మెకానికల్ గా ఉంటుంది యాంత్రికంగా ఉంటుంది అనమాట చాలా యాంత్రికంగా ఉంటుంది ఎందుకు చెయ్యాలి దీనివల్ల ఎంజాయ్మెంట్ ఏం రావట్లేదు దీనికంటే నేను కూర్చొని కృష్ణుడు గురించి ఊహించుకుంటాను ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం వస్తుంది నాకు అంటారు భౌతిక కల్మషాలు పో అంటే భగవంతుడి యొక్క నామం ఆనందాన్ని కలిగించినప్పుడు భగవంతుడి యొక్క రూపం ఆనందాన్ని ఏం కలిగిస్తుంది మనకి అంటే మనం ఊహ అది అంతా మన భ్రమ అనమాట అది ఆనందం అనేటువంటిది అది భౌతిక ఆనందం అది మన భ్రమ అనమాట కాబట్టి మన నోటితోటి ప్రతిరోజు భగవంతుడి యొక్క నామ జపం చెయ్యాలి చేస్తే మన నాలిక ద్వారా శుద్ధి అవుతుంది మన ఇంద్రియాలన్నీ శుద్ధి అవుతాయి నాలిక ద్వారా మనం చేయగలిగినటువంటి భక్తి ఏంటి అంటే భగవంతుడి గురించి కీర్తించటం భగవంతుడి గురించి జపించడం ప్లస్ భగవంతుడి ప్రసాదాన్ని తీసుకుని రుచి చూ ఇవి చేసామనుకోండి మిగిలిన ఇంద్రియాలు ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్లో వస్తాయి మిగిలిన ఇంద్రియాలని కంట్రోల్లో పెడతాను కానీ నాలుగుతో ఏదైనా చేస్తాను అని అంటే మిగిలిన ఇంద్రియాలు నేను ఇటు ఇటు నుంచి కృష్ణుడు చూస్తాను కానీ ఈ నాలుగుతో మాత్రం బిర్యానీ తింటాను అంటే కృష్ణుడి మీద దృష్టి పోదు మన దృష్టి ఈ రుచి మీదనే పోతుంది ఈ రుచి గల పదార్థం మీదనే పోతుంది కాబట్టి రెగ్యులేటెడ్ గా ఉండాలి భగవంతుడికి అర్పించిందే తినాలి ప్రసాదంలా తీసుకోవాలి భగవంతుడినే దర్శనం చేసుకోవాలి భగవంతుడి కథలే వినాలి భగవంతుడికి అర్పించిన పూలనే వాసన చూడాలి అర్పించని అర్పించని పూలను కాదు అర్పించిన పూలను వాసన చూడాలి ఓకే సో మంచి స్మెల్ వస్తాయి ఈ పువ్వు అని చెప్పేసి తీసేసుకుని స్మెల్ చూడటం కాదు మంచి స్మెల్ వస్తాయి ఈ పువ్వు అని భగవంతుడికి ఆఫర్ చేసి భగవంతుడికి ఆఫర్ చేసినటువంటి పువ్వులను మనం స్మెల్ చూడాలి అందుకు ముక్కు ఇచ్చారు మనకి అంతేగాని ఈ ఈ స్మెల్ బాగుంది దీన్ని ఆనందిద్దాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కాదు ఓకే అది కూడా ప్రసాదమే స్మెల్ రూపంలో కూడా ప్రసాదమే మనం తీసుకునేది భగవంతుడి పూలని స్మెల్ చూస్తున్నాం అంటే మనం ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్నాం అని అర్థం ముక్కు ద్వారా స్వీకరించేటువంటి ప్రసాదం అంటారు 
అందుకని మీరు టెంపుల్ కి వెళ్తే భగవంతుడికి ఆఫర్ చేసిన పూలను తీసుకొచ్చి మీకు ఇస్తారు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తారు భక్తులు ఏం చేస్తారు అది కూడా ప్రసాదమే అది కూడా ప్రసాదమే ముక్కు ద్వారా స్వీకరించే ప్రసాదం అనమాట ఆ విధంగా మన ఇంద్రియాలన్నీ శుద్ధి చేసుకోవాలి అలా చెయ్యకపోతే మనము ఆ భగవంతుని మనం ఆనందం భగవంతుని చూడటం వల్ల మనం పొందేటువంటి ఆనందాన్ని మనము పొందలేము ఓకే ఓకే నీ అందే లోకాలన్నీ ఉన్నాయి ఇది కదా మనం చదువుకుంది ఇప్పుడు ఐదు వర్షం పదిహేనవ శ్లోకం నెక్స్ట్ పదహారు వర్షం గౌరీ మాతాజీ ఓకే హరే కృష్ణ ప్రభు లక్ష్మీ మాతాజీ మీరు మ్యూట్ చేయండి లీలా ప్రదర్శనము కొరకు ఈ భౌతిక జగత్తునందు నీవు పలు రూపములందు ప్రకటమగుదువు ఆనందముతో నీ యశస్సును కీర్తించి వారి సమస్త దుఃఖమును ఆ అవతారములు నశింప చేయగలవు థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ మనలాంటి వాళ్ళ కోసం భగవంతుడు అవతరించి లీలలు చేస్తున్నారు ఆ లీలలకి ఆకర్షితం అవడం వలన మనందరి యొక్క ఆపాలన్నీ నశిస్తుంది అందుకనే జన్మ కర్మ చేది భగవంతుడి యొక్క కర్మల గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి భగవంతుడి యొక్క లీలల గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి శ్రవణం చెయ్యాలి అప్పుడు భౌతిక జగత్తులో భగవంతుడు అవతరించేదే అందుకు భగవంతుడికి ఏదో పని ఉండి రాలేదు భగవంతుడు ఏదో బద్ధ జీవుడే రాలేదు మళ్ళా భగవంతుడికి ఏదో పని మీద వచ్చారు ఏదో పని మీద పోయారు నాకేంటిలే సంబంధం అనుకోవడం కోసం కాదు భగవంతుడు వచ్చారు ప్రతి యుగంలోను మన కోసం మనల్ని ఉద్ధరించడం కోసం భగవంతుడు వస్తున్నారు రాముడుగా కృష్ణుడుగా నరసింహస్వామిగా వామనుడుగా పరశురాముడుగా ఇతర అవతారాలన్నింటినీ తీసుకుని భగవంతుడు ఎందుకు వస్తున్నారు అని అంటే ఆయన లీలల్ని మనం విని ఆయన ఆయన వచ్చి ఉట్టికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోరు ఆయన వచ్చి లీలలు చేస్తారు లీలావతారాలు అనమాట ఇవన్నీ పురుషావతారం ఉంటే సరిపోతుంది కదా ఎందుకు లీలావతారాలు అవసరం భగవంతుడు వచ్చారు కదా పరమాత్మలాగా ఇంకెందుకు లీలావతారంగా రావాలి భగవంతుడు కారణోదక సాయి విష్ణువుగా గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన మనందరినీ జాగ్రత్త చూస్తున్నారు కదా అంతేకాదు మనలోనే పరమాత్మలాగా కూడా ఉన్నారు కదా ఇంకా ఎందుకు భగవంతుడు మళ్ళీ ఇంకా రూపం తీసుకొని లీలలు చెయ్యాలి మనిషిలాగా రావాలి జంతువులా రావాలి అంటే భగవంతుడు చేసేటువంటి ఆ లీలలన్నింటినీ కన్నా మనం వింటే ఆ లీలలకి ఆకర్షితం అయితే భగవంతుడికి ఆకర్షితం ఆ విధంగా మనము మన దుఃఖాలన్నీ పోతాయని ఏంటి నిజమైన దుఃఖం జన్మ మృత్యు జరాగ్యాది జన్మ మృత్యు జరాగ్యాది దుఃఖం ఈ శరీరాన్ని కోల్పోవడం ఇంకొక శరీరానికి పోవడం ఓకే ఇది మనం పడే ఎందుకంటే ఈ శరీరంలో మనం పడినటువంటి కష్టాలన్నీ మళ్ళీ ఇంకొక శరీరాన్ని తీసుకోము కదా మళ్ళీ మొదలైతే ఏ ఒక్కటి పడిన కష్టం మీకు అయిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ నాకు రాదు అనుకోవడానికి లేదు మీరు ఎల్కేజీ చదివారు యూకేజీ చదివారు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ చదివారు టెన్ టెన్త్ స్టాండర్డ్కి వచ్చారు ఇంటర్మీడియట్ చదివారు కాదు డిగ్రీ చదివారు లాయర్ అయిపోయారు డాక్టర్ అయిపోయారు మరణించారు మళ్ళీ ఇంకో శరీరాన్ని పొందారు మళ్ళీ మనం మళ్ళీ ఎల్కేజీ మళ్ళీ మొదలు పెట్టాలి అట్లే మన జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి కష్టాన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి పొందాలి జన్మ మృత్యు ఉంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి యొక్క లీలకి ఆకర్షితం అవుతామో అప్పుడు కష్టాలు ఎండ్ ఇక నో మోర్ కష్టాలు ఓకే నో మోర్ దుఃఖాలు ఎండ్ అనమాట సో అప్పుడు మనము ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది తిరిగి భౌతిక శరీరం తీసుకున్నప్పుడు సాధ్యమవుతుంది ఓకే భౌతిక శరీరం తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది మనం ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని తీసుకుంటాం భగవంతుడి యొక్క ధామానికి వెళ్తాం భగవంతుడి యొక్క ధామం అంటే వైకుంఠ ధామం వైకుంఠ ధామం అంటే దుఃఖాలు లేనటువంటి ప్రదేశం అక్కడ ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటారు ఎప్పుడు ఆనందిస్తూనే ఉంటారు ప్రతి క్షణం ఆనందంగానే ఉంటుంది అద్భుతమైనటువంటి ఆనందం అది కూడా పరమానందం అల్టిమేట్ ఆనందం అనమాట అలాంటి అల్టిమేట్ ఆనందం భౌతిక విషయంలో ఉండదు మనకు దొరికే ఆనందమే అల్టిమేట్ అని మనం అనుకుంటాం ఎందుకంటే అంతకంటే గొప్ప ఆనందం మనం చూడలేదు కాబట్టి అంతకంటే గొప్ప ఆనందం మనం పొందలేదు కాబట్టి మనకి గొప్ప ఆనందం గురించి మనకి తెలియదు ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం ఎప్పుడైతే పరం దృష్ట్య అనివర్తతి కృష్ణుడు చెప్పారు కదా భగవద్గీతలో పరం దృష్ట్య అనివర్తతి అంటే హయ్యర్ టేస్ట్ మనం రుచి చూడాలి ఒక్కసారి అయినా అప్పుడు దానికి ఎడిక్ట్ అవుతాం కదా హయ్యర్ టేస్ట్ తెలియనప్పుడు ఏమవుతుంది మనకున్న టేస్ట్ మనకి ఏదైతే మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆనందిస్తున్నామో అదే గొప్ప టేస్ట్ అనుకుని దాని అందులోనే పడిపోయిం
అందులోనే ఉంటుంది అందుకనే మనం అందరం కూడా హయ్యర్ టేస్ట్ కోసం మనం అందరం కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అది ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది భగవంతుడితో సంబంధంలోనే అది సాధ్యమవుతుంది ఓకే భగవంతుడితో సంబంధం లేకుండా హయ్యర్ టేస్ట్ అనేటువంటిది రాదు ఓకే నెక్స్ట్ పదిహేడు పద్ధతి ఆపుదాం అమ్మతాజీ